അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത് ചങ്ങരോത്ത് കുയ്യണ്ടം നൂറുൽ ഹുദ ജുമാ മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുയ്യണ്ടം മഹല്ല് ദാവാ സമിതി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പഠന ക്ലാസിൻ്റെ പതിമൂന്നാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് സ്മരണകളുടെ മഹത്വവും കർമ്മശാസ്ത്രവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അബ്ദുൽ വഹാബ് ഐതമി ചീക്കോഡ് ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് വിഷയാവതരണം നടത്തുന്നത് അഖിലയ്യ റമദാൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കുയ്യണ്ടം ദാവാ സമിതി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പഠന ക്ലാസ്സിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു വിഷയാവതരണത്തിന് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഐതമി ചീക്കോഡ് ഉസ്താദ് അവറുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തുമാബാദ്മാനുറഹ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العلي العظيم قال نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا أن مسابيهم صدق رسول الله وَحِبُّ الصَّالِحِينَ مَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلِّيًّا أَنَعَلَ بِهِمْ شَفَاعًا وَعَلِمُهُمْ مَتَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ نَرَنْيَا مُؤْمِنِي إِنْغَلَيْ جَنْغَرُوتِ كُوِيَّنْدَتِلْ نُورْ جُمَّا مَسْجِدِ سَنْغَدِ بِكُنَّا أَخْلَنْ رَمَضَانْ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സ്മരണകളുടെ കർമ്മശാസ്ത്രം എന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുബാല കാര്യങ്ങളുടെ ദാവിധി മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധമായി റമദാൻ മാസത്തിൽ പരമാവധി സർക്ക സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും അതുമായി അള്ളാഹുലേ കടുക്കുവാനും കഴിഞ്ഞുപോയ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറപ്പിക്കുവാനും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഹാന്മാരാകുന്ന നമ്പിയ മുർസലിങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവരോടുകൂടെ അവരെ ഹബ് വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നാം നാം വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ടുപോയ ആളുകളെ സ്മരിക്കലാണല്ലോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ മാലകളും മൗലിതുകളും അവരുടെ ആണ്ടു നീർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ പറയലും അവദാനങ്ങൾ വായിത്തലും പാടലുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇങ്ങനെ നന്മകൾ പറയുക എന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല അംബിയ മുർസലിങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്താല പോലും നല്ലവരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മേലെ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇമാം ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു താലാനു തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹീഹിൽ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ സലാത്തുല്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സലാത്ത് എന്നാൽ സനാഹു അലിഹി ഇന്തൽ മലായിക്ക മലക്കൂടെ അരികിൽ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു തല പ്രകീർത്തിച്ചു പറയലാണ് എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി പോലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മലക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വലിയ എത്ര വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് ഈ കാര്യമെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കുകയോ നോമ്പെടുക്കുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും മുത്തിനബിയെ പ്രശംസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുത്തിനബിയെ മാത്രമല്ല സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരാൾ അടുത്താൽ അവസാനം അള്ളാഹു അവനിലേക്കും അടുത്ത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൊഹിഹായ ദീസുരുടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണല്ലോ അള്ളാഹു താല മല ജിബിരിയിലെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഖത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം പറയുകയും അത് മറ്റു വലക്കുകൾക്കിടയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത് ഉൾസ്വാലിഹീങ്ങളെ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ മലക്കുകളും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ ഖുർആാനിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ നബിമാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അവിടെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പകുതിയിലധികം ഭാഗങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നന്മകൾ എടുത്തു പറയുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് അമ്മ ബിനി അമ്മത്തി റബ്ബിക്ക പഹദിസ് റബ്ബ് നിനക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു പറയണമെന്ന് നമ്മോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയാണ് ഹബീബായി റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ അമ്മ ബിനി അഹമ്മദ് റബ്ബിക്ക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാനായി ബിനു കസീർ റബി അള്ളാഹു താലാഹു തങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് എടുത്തു തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നന്മ നൽകപ്പെടുകയും അവനത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിനവൻ തിരിച്ചു പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ പൈലം വെച്ചത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇത് എത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു നൽകാൻ അവന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫല്യൂസ് നിബിഹി അതുകൊണ്ട് അവൻ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നന്മ ചെയ്ത ആളുകളെ പ്രകീർത്തിക്കണമെന്ന് മുത്തിനബിധങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒമൻ അസനാബിഹി ഫക്കത് ഷക്കർ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ചു ചെയ്താൽ അവൻ നന്ദി ചെയ്തതായി ചെയ്തവനായി ഒമൻ കത്തമഹു ഫക്കത് കഫറ ആരെങ്കിലും അത് മറച്ചു വച്ചാൽ അവൻ അവിശ്വസിച്ചവനുമായി അബൂദാവത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ഇബിനി കസീർ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉദ്ധരിച്ചതായിട്ട് കാണാം ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നന്മകളോ പറയലല്ലേ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഹബീബായ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ദൂതുക്കുറു മഹാസിന മൗത്താക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ നന്മകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയണം വകുഫു അൻമ സാബിഹിം അവരുടെ തിന്മകൾ അവരുടെ പോരായ്മകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യണം മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ നന്മകൾ എടുത്തു പറയണമെന്ന് മുത്ത നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെയും നന്മകൾ എടുത്തു പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ നന്മകൾ എടുത്തു പറയണമെന്ന് അതിന് പുണ്യമുണ്ട് എന്നതും പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതില്ല ഏതാളുകൾക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതു തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മഹാന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ അവതാനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവരോടുള്ള മഹത്വം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു പറയുകയും അവരെ പരാമർശിക്കുകയും അവരെ അവതാനങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു ആലിഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു ആലിഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ ഒരു കല്യാണ സദസ്സിലേക്ക് കഴി കയറി വരുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു ആലിഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ അങ്ങ് കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ ചെറു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവർ ദഫുമുട്ടി അവരിങ്ങനെ പാട്ടു പാടുകയായിരുന്നു അവർ ബദിരിങ്ങളുടെ മഹത്വം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബദിരിങ്ങളുടെ മഹത്വം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരികളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ നബിതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പാട്ടു മാറ്റി അവർ ഫീന നബിയുന്ന പറഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ അവിടുത്തെ അവതാനങ്ങൾ അവരെങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങി അത് പാടിയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തക്കൂലീനമാത്തൂലിൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ
ആന്മാരാകുന്ന ബദിരീങ്ങളുടെ മഹത്വമായിരുന്നു ആ ബദിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം തന്നെ പാടി ദഫുമുട്ടാനും നബിതങ്ങൾ അവിടെ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരണപ്പെട്ട പൂർവമായവരുമായ മുത്തു നബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബദിരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയലും അത് പാടലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ കൽപ്പനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിർത്തിപ്പോവൂ എന്നല്ലേ നബിതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നബിതങ്ങളുടെ മാത്രം മഹത്വം പറയാതെ മരണപ്പെട്ടവരാകുന്ന ബദിരീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ കൽപ്പനയിൽ നിന്നും തന്നെ ബോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുകയും പാടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ ബദിരീങ്ങളെ സ്മരിക്കാൻ നബി സല്ലാ അലു സ്വലമ തങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ കൽപ്പിച്ചിട്ടായി നമുക്ക് കാണും എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മരിച്ചു പോയവരെ സ്മരിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഉമ്മിനീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിജയിക്കുവാനുള്ള കാരണമാണല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സ്വഹിയായ അതീസുകളിൽ കാണാം ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതീസിൽ കാണാം ഒരു റജുൽ നബി സല്ലാസ്ലാത്തങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് വന്നു എപ്പോഴാണ് കിയാമെന്നാൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കാൽ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നീ കിയാമത്ത് നാളിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചത് നബി തങ്ങൾ അവിടെ കിയാമത്ത് ചോദ്യത്തിന് നേരെ ഉത്തരം പറയുകയല്ല മറിച്ച് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നബി തങ്ങൾ അവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് കിയാമത്ത് നാളിന് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് കാല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു അവൻ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു റബ്ബുല്ലാഹി വറസൂരി അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അവൻ്റെ മുത്തു നബിയെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചത് ഞാൻ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് നോമ്പുകൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വതക്കകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുമല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഖയാമത്ത് നാളിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചു നബിതങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ നിസ്കരിക്കുകയും നോമ്പെടുക്കുകയുമാണ് അല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയല്ല എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് കൂടെയാണ് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് കൂടെയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാരാണ് അള്ളാഹു അവൻ്റെ റസൂലുമാണ് ആ ഇഷ്ടപ്പെടൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇതിനെ വിധങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുക മാത്രമല്ല തൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായിരുന്ന ഹദീജാബി വിറതി അള്ളാഹു അൻഹ ഹദീജാബി വിറതി അള്ളാഹു അൻഹ വഫാത്തായിട്ട് ഹദീജാബി വി ഇവിടെ ആണ്ടു വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിണിയായിരുന്ന ഹദീജാബിയുടെ പേരിൽ ആടുകൾ നിർത്തി വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഹദീജാബിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആടുകൾ നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവം വല്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ മഹാദിയാകുന്ന ആയിഷാബി വിറതി അള്ളാഹു അനുഹയ്ക്ക് അതൊരു ദേഷ്യം വന്നു എനിക്ക് നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ആയിഷയാണ് ഹദീജാബിയാണ് എന്നും മറ്റൊരു പെണ്ണില്ലാത്തത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഹദീജാബി വിറതി അള്ളാഹു അൻഹ പ്രതികരി ആയിഷാബി വിറതി അള്ളാഹു അൻഹ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇന്നി റുസി ആയിഷാബിയോടുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മുത്തു നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്ക് ആയിഷാബിയോടുള്ള സ്നേഹം കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം കുടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാരണത്താൽ അത് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആടറുത്ത് കൊടുത്തിരി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മരണപ്പെട്ടു പോയ ഹദീജാബി വിറതി അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇവിടെ നബി തങ്ങൾ സല്ലാഹു സ്വലമാത്തങ്ങളെ സതക്ക കൊടുക്കുകയും അത് താൻ ഹദീജാബിയോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയും ഹദീജാബിയുടെ മഹത്വങ്ങൾ പലപ്പോഴും 
നബി സല്ലാസ് മതങ്ങൾ എടുത്തു പറയാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ ഇതു തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ നന്മകൾ നമ്മൾ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതു തന്നെയാണ് അവരുടെ ആണ്ടുകളോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അവിടെ മഹത്വങ്ങൾ പാടുകയും അവിടെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിലപ്പുറം മറ്റൊന്നും അതിലില്ല പിന്നീടുള്ളത് അവരുടെ പേരിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സതക്കകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതുമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും സങ്കടം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ സങ്കട പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതുപോലെ കരയാൻ ആളയാക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്ന ജാഹിരിയ കാലത്തിൽ നടന്നു വന്നുണ്ട് അനുശോചനം എന്ന പേരിൽ ഇന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ അനുശോചനങ്ങളെ നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അനുസ്മരണമാണ് അത് എന്ന് ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഈ അനുശോചനത്തും വിലക്കുന്ന ഇടത്തു തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി അനുസ്മരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് തുഫയുടെ സറകിൽ സെർവാനിയിൽ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം ഫമായ കൗൽ ആനമിൻ അന്ന ബാലസ്മിൻ يقول كان عالما او كان كريما لا حرمه فيه ان نركن ترى سمبوغن هذا اندان من ان بعض الناس جنغل ني تلالكل يقول اور പറയുന്നു كان عالما ني مرنപ്പെട്ട ആൾ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു او كان كريما അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ആദരണീയനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് لا حرمه فيه ذي الحرام الا ഇതുകൾക്കുമ്പോൾ ഹറാം ഇല്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു എന്ന് പിന്നെ സമാധാനിക്കേണ്ടതില്ല ബൽ യുസന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ടതുമാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ ഇങ്ങനെ മഹത്വം പറയുക എന്നത് അവർ ആദരണീയരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പണ്ഡിതരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയൽ സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് ലിഹബരി ഉദുക്കുറു മഹാസിന മൗത്താക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ നന്മകൾ നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാതം കൂടെ ഹദീസ് ഉണ്ടായതിനു വേണ്ടി അമിൻ ദാലിക്ക അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അൽ മർസിയത്തുല്ലി തുഫ് അലുഫിൽ ഉലമാൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന മർസിയത്തൊക്കെ ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ നന്മകൾ എടുത്തു പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ നന്മകൾ പറയണമെന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാതങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാതങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹധർമ്മിയുടെ മധുഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നന്മകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മാതങ്ങൾ ബദിരീങ്ങളുടെ പേരിൽ മഹത്വം പറയാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമാകുന്ന നബിതങ്ങളെയും അതുപോലെ ഈ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ അടിസ്ഥാനം നബിതങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും നീ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് കൂടെയാണ് ഇന്ന് നബിതങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ആ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് പറയൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹു താലാവിൻ്റെ മലക്കുകളോടും നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുകയും മലക്കുകളോട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇതിൽ വിലക്കപ്പെട്ടതായുള്ളത് ഇതിൽ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് വിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് എന്താണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്നും ഇല്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതുതന്നെയാണ് മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണങ്ങളിലും അവരുടെ ആണ്ടറുതികളിലും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹു ചെയ്യുകയും മലക്കുകൾ ചെയ്യുകയും മുത്തു നബി സല്ലാസ് മാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുകയും മുത്തു നബിതങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം അവരുടെയൊക്കെ സഫായത്തും അവരുടെ മതതും മൗനത്തും കൊണ്ട് അവരോടുകൂടെ നമുക്കും നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹത്വക്കളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ സുഹൃത്ത് ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മെ ഇവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അർഹമുറാഹിമാരാജസിതായ അള്ളാഹ് നിന്റെ മഹാന്മാരാകുന്ന
അള്ളാഹുവെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീനിയും ദുന്യവിയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുടക്കാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഈ പകർച്ചവ്യാധി ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണം വല്ല ഹർമാന് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലുള്ള ആളുകൾ രാജ്യത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം വല്ല പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണം വല്ല കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടിത്തരണം വല്ല റമദാനിൽ അനേകായിരം ആളുകളെ നരകത്തിൽ നീ തൊക്കാക്കുമ്പോൾ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഈ മാസത്തിൽ നീ നരകത്തിൽ നീ തൊക്കാക്കണം വല്ല അള്ളാഹുവേ നാളെ മത്സര വൻസഭയിൽ എത്തുമ്പോൾ മുത്തു നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങളെ സഫായത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം വല്ല അച്ഛുബുദ് അഴമത്തനായ അള്ളാ യാ വധൂദ് യാ വധൂദ് യാ വധൂദ് യാദൽ മജീദ് യാ ഫലിമാ ഇരീദ് അജിബുദ് അഴമത്തനായ അള്ളാ ولا تردن ايدينا خائبين بمحض فضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين